Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere salamura zeytin nasıl yapılır, nasıl saklanır, nasıl hazırlanır onları size anlatmak istiyorum. Malzemeler 4 kilo 250 gram siyah zeytin 4 çay bardağı iri tuz Şimdi artık zeytinimizi kurmaya başlayabiliriz. Zeytinlerimi çok güzel bir şekilde yıkadım. Siyah zeytin e, kuracağım. Salamora zeytin yapmak istiyorum. Şimdi e, yıkadıktan sonra güzelce süzdüm. Kavanoz, kavanozumuza e, şimdi zeytinlerimizi kurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum artık. İnşallah çok güzel zeytinlerimiz olacak. E, şimdi biraz zeytin koyup daha sonra tuzunu ilave edeceğim. Bu tuz miktarı bunun için yeterli. Damak tadınıza göre tuz miktarını da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi biraz tuz ilave edip devam edeceğim. Biz her sene zeytinimizi kendimiz kuruyoruz. Ve çok lezzetli kendi yapılan zeytinlerimiz daha sağlıklı ve daha güvenilir oluyor. Kendiniz yaparsanız bütün her şeyi evdeki çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet görüyorsunuz zeytinimizi kurmaya devam ediyorum. Zeytinlerimiz çok kaliteli. Özellikle e, bu şekilde seçtim ve aldık. Görüyorsunuz harika zeytinler. Eğer zeytinlerinizi kendiniz kurarsanız içiniz rahat bir şekilde bütün bir yıl tüketebilirsiniz zeytinler olana kadar. E, ve Kesinlikle içinde herhangi bir boya maddesi olmadan kendi e, kendi yaptığınız şeyi kendiniz bilerek çok rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu tuz buna yeterli gelecek. Artık bunun kapağını kapatıp e, her gün bunu gidip gelip artık yuvarlayacağız. İsterseniz bunu camda zor olur derseniz daha böyle fazla yapmak istiyorsanız plastik şişelere de yapabilirsiniz. Ama biz camda yaptık geçen senede ondan önceki senede ve güzel sonuçlar aldık. Bu şekilde de böyle sallanabiliyor. Elimizde böyle iki yana doğru sallarsanız bunun acı suyu da çıkar ve çok da güzel zeytinleriniz olur. Cam kavanozumuz hazır görüyorsunuz tuzlanmış bir vaziyette. Şimdi plastik şişeye de yapacağım. Onu da size nasıl yapacağımı size göstereceğim şimdi. Bu şekilde plastik şişemiz var. Bunu da yerde sallayabilirsiniz. Daha fazla miktardaki olan zeytinleriniz için. Zeytinlerimiz hazır. Evet her gün böyle sallayacağız. Gideceğiz geleceğiz sallayacağız. Ee, en sonunda su, böyle acı suyu çıktıktan sonra zeytinlisin e, tatlanmasına bağlı. Zeytin tatlandığı zaman artık bir işlem daha var. Bizi takip ederseniz hepsini göstereceğim size. Zeytinlerimizi e, plastik şişenin içinde ve cam şişenin içinde gittik geldik salladık ve acı suyu çıktı. Zeytinlerimiz olgunlaştı. Zeytinlerimiz olgunlaştıktan sonra içinden çıkardık plastiğin e, acı suyunu ayırdık. Ve zeytinlerimizi ayrı bir şekilde kaplara koyup güzelce yıkadık tekrardan. Yıkadıktan sonra süzme işlemi yapıyoruz. Ve süzme işleminden sonra da artık tepsilerimizin içine zeytinlerimizi döküp kurutma, kurutma işlemine geçiyoruz. Görüyorsunuz zeytinlerimiz güzel bir şekilde olmuşlar. Ee, ve zeytinlerimizi artık tepsimize iyice yayıp kurutacağız. Bunun amacı zeytinlerimizin daha güzel şekilleri de böyle buruklaşacak. Çok güzel olacak böyle üstü. Daha sonra bir işlemimiz var. O işlemi de size göstereceğim.
sırayla bütün işlemlerini göstermiş olacağım zeytin yapmanın. Fadına baktım zeytinlerin çok güzel acısı tamamen gitmiş ee, ve lezzetlenmiş tuzu da tam gelmiş tuz miktarını dediğim gibi siz kendiniz ayarlayabilirsiniz bu da acı suyu zeytinimizin acı suyu çıkardık bunu da bunu atacağız bu artık hiçbir işe yaramayacak artık zeytinlerimizi kurutmaya alıyoruz Gördüğünüz gibi zeytinlerimi kurutmaya almıştım. Bir hafta kadar bu şekilde kurudular. Görüyorsunuz kupkuru. Bu şekilde kuruması e, zeytinimizin daha güzel böyle buruşmasını ve iyice kurumasını sağlıyor. İçindeki nem miktarını da azalttığı için daha sonradan küflenme ve herhangi bir bozulma işte, e, kesinlikle olmuyor. Şimdi artık bunları kavanozlarımıza ekleyip içine yağımızı e, koyarak artık muhafaza etme aşamasına geçiyorum ee, şimdi artık kavanozlarıma zeytinlerimi koyup üstüne istediğiniz yağı kullanabilirsiniz isterseniz sıvı yağ isterseniz zeytinyağı dikkat etmeniz gereken püf noktaları da e, kesinlikle sıcak yere koymayın serin ve güneş almayan bir yere koyarsanız zeytininizi bir kış boyunca rahatlıkla zeytinler olana kadar tüketebilirsiniz şimdi üstüne e, zeytinyağını ilave edip biraz çalkalayacağım içine zeytinyağını ilave ediyorum zeytinyağı e, onu ona daha güzel bir lezzet verecek ve sağlam bir şekilde saklanmasını sağlayacak bu kadar zeytinyağı yeterli. Buna hemen hemen bir çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ederseniz yeterli olacak. Artık kapağını kapatıp şimdi çalkalayacağım. Gördüğünüz gibi zeytinlerimizi güzelce karıştırdım cam şişenin içinde. Güzelce yağlandı. Artık yemeğe hazır. Bunu artık bir yıl boyunca zeytinler olana kadar tüketeceğiz e, dikkat etmeniz gereken ışık almayan serin bir yere koyup bunu muhafaza etmek başka hiçbir şeye gerek yok bu şekilde zeytinlerinizi rahatlıkla gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz zeytinlerimiz çok güzel bir şekilde oldu Siz de bu tarifi deneyerek çok güzel salamlara zeytinler elde edebilirsiniz Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.